条长江若坐漕运，这十个点最为关键，分别由四大漕帮管辖。而这四大漕帮中，又有以长江上游水系汉水漕帮翁大友最有关联。那前几日，姑娘在咱们龙珠帮堂口正好救了翁大友。嗯。此人从峡州上船以后，就挑三拣四，一会儿怪我们摸黑靠帮不讲究，一会儿又怪我们水稻草不对。他喝了自己的那种酒，不到一个时辰就昏迷了，只能尽快赶回银城。如果真是死在咱们龙竹帮的船上，那可太晦气。此人中的是丹毒，丹毒味道极大，被毒者不可能没有察觉。可据我所知，在江南有妇人。喜欢单独泡酒，说是可以延年益寿、龙虎精进。龙虎精进，这大块头还是个花花肠子，要怎么解毒？催吐，去挖这二根，越多越好。直接捣碎了，泡上灌他。小心，准备一下。是，帮主。我看此人来路不明，这身上的纹身像是曹帮的，我们不可大意。管他什么帮的，救人要紧。哼！哎，那咱们这水到渠成啊？咱们此行加尔木往返，大概需要多久？嗯、呃，按地图来算的话，大概得有半个月吧。半个月。不行，时间上来不及，必须要赶在加尔木返回银城之前完成整个布局。这样，严兵回去解决银子问题。这翁大友曾在银城留过信儿，说他就住在沱江上游。我跟你即刻启程去会他一回。那严兵回去了，那我们龙竹帮怎么办？那就你们一起秘密回银城。一个人负责租仓，一个人盯人联络。那你们怎么办？我们继续去加尔木啊。姑娘，你们两个孤男寡女的，太……想什么呢？放心吧。看什么啊？叶强，德妃娘娘来了。母妃，她怎么来了？不清楚。不过娘娘现在让您去前院。对了，庞大人也来了。母妃，舅舅。嗯。坐吧。是。这梁宏图，身为今年科考的主考官。其两子竟然同时金榜题名，位列三甲。此外，全榜除前十名之外，全都卖给了富商、巨贾子弟，得银钱数百万两。尚书弹劾他的人是谁？刑部侍郎赵进。赵。这梁宏图。是太子的人，在朝堂上一向与我们不和。这科场舞弊、纳贿营私的罪名一旦成立，这个梁宏图就永世不得翻身。现在，这是拉拢刑部，清除异己的天赐良机。母妃。梁宏图，若真的利用科考徇私舞弊，那他罪有应得。可是赵进他，你懂什么？朝中谁都知道，赵进一向只忠于皇上，从来不参与派别斗争。也就是说，这次弹劾梁尚书，是他送给我们的见面礼。明日，便是赵大人六十大寿，我们若有意拉拢，应当礼尚往来。以表诚意
，贺礼我来准备。明日你早些过去探探他的口风，若真如此，我择日与他详谈。老臣先行告退了。嗯，舅舅慢走。嗯，昭儿，知道我叫你来是为什么吗？母妃，您与舅舅议事，孩儿本不该插嘴，可孩儿实在不懂，为什么是赵介？昭儿，有些事情你不要只看表象。要学会听弦外之音，知道吗？是。这就是曹邦。嗯，曹邦秉持着除江湖之远根由其明的邦规，维护着底层百姓的生计，跟官府有一定的利益冲突，所以才会将大本营设在这偏僻之地。走吧。小堂主升位，在下甘拜下风。甘拜不甘拜啊，就看你今天晚上给哥几个切几个蹄膀了。还真别说，小堂主这眉毛极少见，这私密星君不知道，这一刀下去。一毛不错啊！还一毛不拔呢？他奶奶的，哪来的小娘子、啊？把你们老大叫出来。哎，哎呦来！嗯，稀客，稀客呀！见过王前辈，见过翁帮主，龙帮主。可是我的救命恩人呐、啊！请姑娘通传一声，我要面见你家帮主。这位是我们帮主事务繁忙，托我们俩来看望你。我也有什么需求？慢点。说这些老实的有什么用？你们龙珠帮救了我的性命，翁某自当亲自感谢帮主。怎么，你们帮主瞧不起我？啊，帮主说了，我们龙珠帮向来古道热肠，谁在我们船上出了事，我们自然是责无旁贷。不过我们帮主啊，也向来是身正影正。您中毒的那个春药酒，似乎和您的身份不符啊。放肆！你一个传话的丫头！敢对我评头论足！翁爷息怒，眼下最重要的是调理好您的身体。我们帮主已经吩咐弟兄们去给您准备补品，等您恢复后再议。告辞。龙帮主不计前嫌旧，事后我才知。翁某得罪了。来来来，请坐。前辈客气了。哎，倒是二位，怎么突然间来我这荒郊野外的？有何指教啊？不瞒翁帮主，我和李庄主此次前来是想和您谈一笔买卖。好啊，尤其是这上门的买卖。如今不少产粮区出现灾情，朝廷必然会加大水运漕粮的力度。不出半年，漕运之事将翻一番。我们准备在各大码头租下大片仓库，如果贵帮的货物能够统一使用我们的仓库，那么不仅每单可以获得佣金提成。我们还会给贵帮的兄弟提供额外的活计，绝对不会亏了贵帮。既然咱们是朋友，那我就实话实说，你们的建议不是不行。我们是以江湖义气维系着这么多的兄弟，与商人为伍，难免落人口实啊。这点我明白。兴许是翁帮主对我们经商之人有所顾忌。其实。经商如做人，人靠兼粮分品，而不是行业。就如这茶盏，茶碗阵。嗯孟帮主，请。中间一只
乃为忠义，你竟懂得查碗阵。前辈明鉴，我们转手漕运，也是为了身边的人，能在荒年谋口饭吃。孟某就不瞒二位了，我曹邦历来干的都是些通关过闸的历久啊。弟兄们这么辛苦的跟着我，为的就是一口饱饭。这些年，为了壮大曹邦，我也没少出去拓宽路子。刚刚我是想试试二位的诚意，我没想到，在银城最会做生意的女庄主，竟然以诚意之心对人，这一点。我就放心多了。孟帮主，过奖了。来人，来，请拿盘龙棍。老大，嗯，这盘龙棍乃是我曹邦圣物，百年来从未觊觎他人。有了他，便可号令全国水运关闸，可保你一路畅通无阻。谢国翁前辈。嗯，孟盟主，进一步说话。孟盟主，嗯，好眼力呀、啊，掉到金龟婿。哎呦，翁前辈。他叫孟前辈，叫大哥。大哥，我们只是普通的行商伙伴，那也是同走一条路。哎，说同走一条路，也不一定是同路人啊。而且人家已经有相好了。难道说他有违约，有娃娃？那倒没有。那怕什么呀？哎，你看看，正痴痴的看着你呢。离离离我远一点！小心我呼你耳朵！我跟你说，哎，小心我揍你！你干嘛？哎，我的鱼！哎呀，好的不学，偏学强盗。什么强盗？采花大盗。我发现你这个人之前话又少，说出来又扎人，怎么现在变得油腔滑调？那我这般，你可喜欢？嗯，这是我烤的鱼，要自己抓去。小心烫。嗯，好吃。怎么每年征粮纳税，全城的商人都跑没影了？大人，要是咱们太过用力。
不用力，怎么撬开他们的钱袋？我又怎么准备厚礼去长安？可是，庞世忠大人，让您将这收拾干净了。干净的意思是，把所有人变黑，而不是把自己洗白。但凡跟咱们没有交集过往的商家，一律上策，交税两倍，抗令不从者，全部查抄。是。那件事呢？哦，李清留一行四人，拆成两人，已经接近关口。拆成两人，他们的随从中途离队，眼下只留下他二人。听紧了，切莫大意。大人，请放心，一切都在计划之中。让开！让开！让开！小二，哎，来喽！来壶茶，好嘞。二位客官，点点什么？我们想想，一会儿叫你。好嘞。想吃什么？吃了好几天干粮了，难得下馆，可得好好宰你。宰我一顿？来，往这儿刺。<笑>我看看刀口，这样下，这样下。你是这样下刀？哎，言官讲，你不认得我了吗？呃，嗯，银城北部的，陶家的掌柜啊。哦，您这是？银城血雨腥风的，您不知道吗？还敢在这里吃饭？我们刚出门回来，发生什么事了吗？哎呦，节度使血洗银城商界。大大小小的商家抓了几百人。杜长风为什么这样？听说是打击不法商贩什么的。哎，不跟你们聊了，我得啊赶紧外逃了。二位，咱们后会有期。后会有期。哎，这件事真奇怪。我们要不告诉主子和龙帮主？都已经走了这么远了，怎么告诉他们？咱们赶紧进城，把姑娘吩咐的事情办了吧。走。呀，客官慢走啊天了，让马眼休息会儿吧。好。哎，过了那座山，是不是就到关口了？带马吃完草，晚上应该能到。这个地方除了冰，还有没有什么其他人？地方大不大？你是想问那个地方能不能给你下馆子吧？我都饿死了，有没有嘛？关口是机关重地，哪有地方给你下馆子？中主，有人偷马。
哪来的蠢贼啊？给我起来！啊啊啊啊啊、这就倒了。哎，你别装死啊！啊不是你，有话好说嘛！你一个大男人哭什么呀？我叫阿尼姆。我是从部落里逃出来的，犯事了，逃命呢？是逃婚。啊？逃婚？你堂堂一个男儿逃婚，你觉得我们会信吗？也也许对你们来说不是什么大事，但对我可不是。情急之下，才借了二位的马。二位壮士，你们你们就就饶过我吗？现在该怎么办？现在天色不早了，先找个地方落脚吧。嗯。殿下，您拆家啊？我问你。我那把错金云龙文件呢？呃，那把宝剑不是您最喜欢的宝贝吧？是啊，昨天还在，今天就不翼而飞了。哦，对，我想起来了，我好像听管家说，娘娘把这把剑送给那什么赵大人。送了啊？他怎么能？无非。我叫厨房炖了些银耳玉竹汤，给你去去心火。我没有胃口。你心火内积，自然心烦意乱，没有食欲。无非，儿臣那把错金云龙文件，是不是你让人取走的？没错，你舅舅听闻赵侍郎酷爱收藏宝剑。我刚好投其所好，作为贺礼。你可知那把剑是儿臣的心爱之物？赵大人喜欢，这才是有价值。是不是在母妃心中，所有的东西都可以当做权力交易的工具？一把剑而已，你若是喜欢，我找人再做一把便是，何必为此耿耿于怀？你每天躲在书房里面，就是看这些风月画本，玩物丧志。今晚赵侍郎的寿宴，你与舅舅一同前去，贺礼你要亲自送去。母妃，我就是不明白了，朝中那么多位高权重的大臣，为什么非要跟他结盟啊？刑部过去一直是我们势力范围之外。刑部侍郎一直手握生杀大权，太子也在极力拉拢，我们不能错过这个机会。可是那个牲畜不如的东西，住口！小不忍则乱大谋，何况这些私人恩怨早就过去了。你若真有心报仇雪耻，有朝一日我们庞家手握皇权，到时候我们再一一清算。你若喜欢那把剑，我再找人重做一把便是。这边天气太潮了，我刚才看货物都湿了。这是哪儿啊？看这部落的旗帜，应该是白兰枪分出来的折罗部落。哦！啊啊啊！哎，那好热闹啊，我们去看看吧。哎，等等，这里的部落鲜少与外界交往，一会儿出现什么情况，我来处理。迟到了。阿伯，鞍马拴好。
全是摔跤，不喜欢。哎，啊，看那个人。马的那个人吗？他怎么被抓起来了？哇！厉害厉害！哇，太厉害了！枪毙！我们折罗部落上午，以女人为尊，连头人的男人都没有话语权。除非你不再是部落的人，否则这条规矩你必须遵循。不守规矩的下场就是逐出部落，发配野狼湖。凭什么？哪儿来的小粉狼？这位大娘子，我只是觉得这事儿不对，不公平。我要惹是生非。他已经说过他有心上人了，你凭什么拆散他们呀？就因为你们的规矩啊！来人，把这个胡言惑众的外族娘娘腔给我绑了！慢着，我们哲罗尊信武力，也崇尚公平。公平要在摔跤场上争取。如果你赢了达巴鲁，就听你的。哎，这人谁啊？说话这么应景。她是我们头人的女儿，玉乌额吉，也是我们未来的头人。还是小头人明事理，那我就摔跤自证公平。太危险了，别去。来呗。哎。女人有亲密接触就犯病。哎呀，拿一下！哎，各位，现在场上已经到了最紧张的时刻，让我们来广而告之，放松一下。这个呢，是我从银城带来的礼物，是我们的茶茶叶，它可以轻易的解暑、美容养颜、凹凸身材。承让了。哎呀，你有今天啊！小头人，这个人可以放了吧？那既然比试已经分晓，那我们就告辞了。等一等，两位，怎么称呼？这行不改名，坐不改姓。
我们俩都姓李，他是大李，我是小李。两位勇士，今日天色已经不早了，不如就在我们部落歇脚吧。这，行啊，不住白不住，走啊。喂，走，喂，走。关口驿站来消息说，他二人今晚并没有过关，而是绕进了一个叫“哲罗”的狩猎部落。什么？你去准备一下。哎，我要立刻出发哲罗。哎，大人，您这马上上京复新，此事已经交代给关口武将，您何必亲自去？你废话，想要治他们私运兵谱之罪。必须等到他们过关查验之时。此事如今已经偏离了预设，不能再等下去，更不能让他们跑了。护操，哎，小心点！这些教徒三窟窿啊，咱们都学着点。你喜欢我喜欢成神经病了？谁喜欢你了？我在想，我家帮主和李庄主在一块儿，应该会打起来。哎呀，不会！你们家姑娘哪是我们主子的对手？再说一遍，不是我的意思是，我我看出来了，我们家主子现在不可能对你们家姑娘动手。为什么？他们两个现在，他们两个现在可能在在干嘛？在。哎呀，我我我！哎呀，我命我命啊！哥呀，哥呀。才到西山头，你何须慌慌地走？啊李公子，临城来的李公子，你还没睡吧？有事吗？李公子，快开门啊！是我，达巴汝。我已经躺下了，有事明日再谈吧。李公子，现在才是说事的时辰。你没听到周围的歌声吗？<笑>那都是为。走亲唱响的
，走亲。嗯，在今夜夜幕降临，太白星高悬时，折罗部落的年轻女子就会到心爱的男子雕房边高歌。情到浓时，男子可带女子到屋内过夜。行，夫妻之事。姑娘，你找错人了。我找的就是你。我以为哲罗部落没有一个能让我心动的男人，直到你击倒我的时候，我的心彻底被你融化了。公子，你快开门吧。难道你不稀罕我？我已有心一致。心有所属也不怕，我们只求当下快乐。你们哲罗部落的习俗是我难以苟同，姑娘，还是请回吧。我不想耽误你另觅家婿。你叔叔，你那边情况怎么样？翁帮主和沈爷那边都确认了，沈爷答应预先替咱们垫的款，不要利息。曹邦那里正在把未被官府定的仓位收为己用。大家都听好了，杜长风现在在明面上说是要全城整顿，不法商贩，背地里肯定不简单。咱们凡事要低调，要避开矛头，先把曹运的事情处理妥当。
光模糊，别离辛苦，我愿伴你朝朝暮暮。共享。